റാങ്ക് ഫയൽ കംപ്ലീഷൻ ചലഞ്ചിന്റെ ഡേ ടു ആണെന്ന് ഡേ വണ്ണിൽ നമ്മൾ മോഡ് മാസിനെ പറ്റി പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു സംഖ്യയെ എങ്ങനെ ഹരിക്കാൻ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഹരണ സാധ്യതകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംഖ്യകളുടെ അടിസ്ഥാന ക്രിയകളുണ്ട് പല എക്സാംസിന്റെ സിലബസിലും ഉണ്ട് അതൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് സംഖ്യാ രേഖകളിൽ രേഖയിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അകലം എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ കേവല വില ചോദിക്കും കേവല വിലയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരും മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫൈവ് എന്നിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഈക്വൽ ടു കൊടുത്ത് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എക്സാംസിന് വരാറുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ചെയ്യും നമുക്ക് സംഖ്യയിൽ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കാറുണ്ട് കൂടി സംഖ്യാ രേഖകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എസ് സി ആർ ടിയിലൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമാണ് അപ്പൊ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട റാങ്ക് ഫയലിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ് സംഖ്യാ രേഖയിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അകലം എത്ര സംഖ്യാ രേഖ ഞാൻ ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ മൈനസ് ഉണ്ട് ഒരു സൈഡിൽ പ്ലസ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് അകലം കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ട്രിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ലോജിക്ക് പ്രകാരം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ വിചാരിക്കാം അതായത് ഇപ്പൊ അഞ്ച് ഉണ്ട് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വരെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അകലം ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അഞ്ച് മുതൽ പതിനൊന്ന് വരെയുള്ള അകലം ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഈ പതിനൊന്നിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അഞ്ച് കുറയ്ക്കാം ശരിക്കും ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ഈ ഒരു കേവല വിലയുടെ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് എടുത്താൽ മതി സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേവല വില നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതായത് സംഖ്യരേഖയിൽ എ മുതൽ ബി വരെയുള്ള അകലം കണ്ടെത്താൻ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള ഒരു സൂത്രവാക്യം ഉപയോഗിക്കാം ഇതിനെ കേവല വില എന്നാ പറയുന്നത് അതായത് എ മൈനസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെയാണ് കേവല വില അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇതിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും കേവല വില വരിക അബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഈ രേഖയിലുള്ള തമ്മിലുള്ള അകലം ചോദിച്ചാണ് അതായത് ഇത് തമ്മിൽ അഞ്ചും ആറും അല്ലേ അകലം ഉള്ളത് മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറാണ് വരിക പക്ഷെ ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ചും ആറും അല്ലേ മൈനസ് അഞ്ചും ആറും നമ്മൾ എ ആണ് മൈനസ് അഞ്ചിന് എടുത്താൽ മതി ബി ആണ് ആറെന്ന് എടുത്താൽ മതി ഇതായിരിക്കും ഉത്തരം വരിക എന്തിനെയാണ് സംഖ്യാ രേഖയിൽ മൈനസ് അഞ്ച് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള അകലം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുക മൈനസ് മറ്റേ സംഖ്യ അപ്പൊ എത്ര വരിക മൈനസ് അഞ്ചും മൈനസ് ആറ് മൈനസ് അഞ്ചും ആറും അല്ലേ ഉള്ളത് അതെ മൈനസ് അഞ്ച് മൈനസ് ആറ് ലെവൻ വരും മൈനസ് ലെവൻ എത്ര മൈനസ് പതിനൊന്ന് ഈ ശരി കേവല വില എപ്പോഴും എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പോയിന്റ് അബ്സലൂട്ട് വാല്യൂ എഴുതുമ്പോൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട മൈനസ് ആയാലും പ്ലസ് ആയാലും ഉത്തരം മൈനസ് ഇല്ലാത്ത ഉത്തരമായിരിക്കും ആൻസർ വരിക ഇവിടെ മൈനസ് അഞ്ചാണെങ്കിൽ ഇവിടെ അഞ്ച് ഇവിടെ മൈനസ് പതിനൊന്ന് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് മൈനസ് എട്ടാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എട്ട് അതായത് കേവല വിലയ്ക്ക് മൈനസും പ്ലസും ഒന്നുമില്ല ഉത്തരം അത് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക എത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരു സംഖ്യ രേഖയിൽ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കുറെ കോംപ്ലിക്കേറ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട പോയിന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും നിങ്ങളോട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണ് സപ്പോസ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു അതായത് ഒരു മൈനസ് പത്ത് ഞാൻ ക്വസ്റ്റിന് ചെറിയ ചേഞ്ച് വരുത്തുകയാണ് ചേഞ്ച് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൈനസ് പത്ത് മുതൽ ചോദിച്ചു കേട്ടോ മൈനസ് പത്ത് മുതൽ എട്ട് വരെയുള്ള അകലം എത്ര ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇതുപോലെ ഒരു വര എഴുതി വെക്കുക ഈ രണ്ട് വരല്ലേ നടുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം മൈനസ് പത്ത് വേണം മൈനസ് എട്ട് എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള രീതിയിൽ മൈനസ് പത്തും മൈനസ് എട്ടും ചെയ്താൽ മൈനസ് പതിനെട്ടാണ് ഓക്കെ മൈനസ് മൈനസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ചെയ്യാൻ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ച് തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാവും വീട്ടിൽ അവർ ചോദിച്ചാൽ മതി അവർ കുറച്ചുകൂടി ഈ സീഡ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇവിടെ മൈനസ് പത്ത് മൈനസ് എട്ട് മൈനസ് പതിനെട്ട് നമ്മളിവിടെ ആൻസർ പതിനെട്ടാ വരും അപ്പൊ 
സ്പീഡിൽ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾ റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് ഉയർന്നു വരുള്ളൂ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് എടുത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പും കുറച്ച് എഴുതി വെച്ച് സമയം താഴെ വരയൊക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരും മാർക്ക് കൂടുതലാണെന്നും പോകില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എത്ര പെടുത്തി ഇത് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആൻസർ വരണം സ്റ്റെപ്പിൽ ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഏതായാലും ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പത് എന്ന് പതിനഞ്ച് കുറയ്ക്കാണ് മുപ്പത്തഞ്ച് അല്ലേ മുപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് അഞ്ച് ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് പ്ലസ് ഇല്ലാത്ത ആൻസർ ആണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഏരിയയിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുന്നേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോഡൽ എക്സാം നടത്തുന്നുണ്ട് മോഡൽ എക്സാം നടത്തുന്നത് ടെലിഗ്രാം ചാനലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തേ ഉള്ളൂ ടെലിഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇ ഡി യു ഓൺ ലേണിംഗ് എന്ന് ടെലിഗ്രാമിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇ ഡി ഓൺ ലേണിംഗ് സെർച്ച് ചെയ്ത് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ എക്സാം കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞാൽ മോഡൽ എക്സാം നമ്മൾ നടത്തുന്നതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഒരു നമ്പർ ഞാൻ എഴുതാന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇതിലൊരു സംഖ്യയാണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു സംഖ്യ എടുക്കും അതായത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അഞ്ച് എടുക്കുകയാണ് അഞ്ച് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാന വില എത്ര എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണും ഇനി അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എട്ടിൻ്റെ മുഖ വില എത്ര ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് വേറെ ചോദ്യം വരും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ രണ്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും അഞ്ചിൻ്റെ മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര അല്ലെങ്കിൽ എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും രണ്ടിൻ്റെ മുഖ അല്ലെ മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ നമുക്കിത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം അപ്പോൾ ഇത് എപ്പോഴും മാറിപ്പോകുന്നതാണ് ഞാൻ പണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതും എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ട്രിക്ക് ഇതാണ് ഇത് മുഖവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ ആണ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് സ്ഥാന വിലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് പഠിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി നമ്മളെ സ്ഥാനങ്ങൾ പലപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് വീട്ടിൽ മകനുണ്ട് ജ്യേഷ്ഠനുണ്ട് അങ്ങനെ പല പല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് പൊതുവിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്ക് മുഖവില ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മുഖം ഫേസ് നമ്മൾക്ക് മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിച്ചു നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമുക്ക് പല അല്ലേ ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് പല ഫേസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറിപ്പോകും അപ്പോൾ സ്ഥാന വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും നമുക്ക് പല പല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ പല സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് അതായത് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് സൊ ടീച്ചർ അങ്ങനെ ഓരോരോ സ്ഥാനങ്ങൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾക്കൊക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു ഫാമിലി എടുത്താൽ പല പല സ്ഥാനങ്ങൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്ഥാന വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും മുഖവില അത് തന്നെയാണ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് എട്ടിൻ്റെ മുഖവില ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഫേസ് തന്നെ ഫേസ് മാറുന്നില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫേസ് മാറുന്നേയില്ല അപ്പോൾ ഇനി രണ്ടിൻ്റെ മുഖവില എത്രയാണ് മുഖവില രണ്ടിൻ്റെ മുഖവില എന്താണ് രണ്ട് തന്നെയാണ് അതേപോലെ എട്ടിൻ്റെ മുഖവില നമ്മൾ പഠിച്ചു ഒമ്പതിൻ്റെ മുഖവിലയും ഫേസ് വാല്യൂ ഫേസ് മാറുന്നില്ല ഒമ്പത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ സ്ഥാന വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക എങ്ങനെയാണ് സ്ഥാന വില മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇവിടെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര എത്ര കിടക്കുന്നത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം ഇത് ഒറ്റയല്ലേ ഉള്ളത് ഇത് പത്താളല്ലേ നമ്മളിതിൽ എന്താ പറയുക ഇത് നൂറെന്ന് പറയും ശരിക്കും നൂറെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ വായിക്കുക രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ അഞ്ച് നൂറല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ഞൂറല്ലേ ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില എങ്ങനെ പഠിക്കണം അഞ്ഞൂറ് അത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറായിട്ട് പഠിക്കുക അതായത് പറയുന്ന അതേ ഓർഡറിൽ വായിച്ചാൽ മതി മുഖവില മാറില്ല അത് തന്നെ സെയിം നമ്പർ തന്നെ ഒന്നും നോക്കാമല്ല പക്ഷേ സ്ഥാനവില നോക്കി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറല്ലേ കിടക്കുന്നത് എൻ്റ
ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് ഒമ്പത് തന്നെയാണ് എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവില എൺപത് അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനവില അഞ്ഞൂറാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കേണ്ടത് നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇവിടെ ലൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുകയാണ് എട്ടിൻ്റെ മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എട്ടിൻ്റെ മുഖവിലയും സ്ഥാന വിലയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര എന്നൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയും നാലായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ മുഖവില എടുത്തു എട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യത്യാസം ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി സ്ഥാനം എത്രയുള്ളത് എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്താറല്ലേ അപ്പോൾ എണ്ണൂറാണ് വരിക അപ്പോൾ എണ്ണൂറ് മൈനസ് എട്ട് എണ്ണൂറിന് എട്ട് പോയാൽ മതി കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടല്ലേ വരിക അതെ സെവൻ നയൻ ടു എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് എണ്ണൂറ് വരും അപ്പം ഇതാണ് ആൻസർ വരിക മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും തമ്മിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദശാംശം വെച്ചിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്കത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥാന വില എന്നല്ല ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു സംഖ്യയുടെ സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ചോദ്യത്തിലൊക്കെ കാണുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ദശാംശം ഇട്ടിട്ടാണ് ചോദിക്കുക ഇത് സ്ഥാനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനം പത്ത് നൂറ് ആയിരം എന്നാണ് സ്ഥാനം സ്ഥാന വിലയല്ല ചോദിച്ചത് സ്ഥാന വിലയാണെങ്കിൽ ആ വില എടുക്കാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ദശാംശം ചോദിച്ച് തരും ഇങ്ങനെ ചോദ്യമാണല്ലോ വരിക അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇവിടെ ഇവിടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി നോക്കി എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഇത് ഇത് ഒറ്റ അല്ലേ സ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ എളുപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പഠിക്കണം പോലെ തന്നെ ഇവിടെ എന്ത് പഠിക്കണം ഇവിടെ ഇവിടെ വൺ ബൈ ടെൻ ആണ് ഇത് പറയുക വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഒന്ന് ശരിക്കും വൺ ബൈ ടെൻ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് പഠിക്കാം പത്തേക്കാതെ മൈനസ് ഒന്ന് അല്ലേ ഉള്ളൂ വൺ ബൈ ടെൻ ഇനി ഇത് അടുത്ത സ്ഥാനം വരുന്നത് ഈ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ബൈ നൂറായിട്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു അങ്ങനെ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കുറച്ചും നല്ലത് നിങ്ങൾക്ക് ഒമ്പത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ ആയിരം എടുത്താൽ മതി പത്ത് അല്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് വൺ ടെൻ റേസ് മൈനസ് ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുക എന്നാലും ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം എടുത്താൽ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം അഞ്ച് എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് അഞ്ച് സ്ഥാനം വിലുന്നില്ല സ്ഥാനം ആ ചോദിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഒറ്റയല്ലേ മൂന്നിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ഥാനം എത്ര അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഒരു പൈ മൂന്ന് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് ആറ് ഒമ്പതിൽ ഒമ്പതിൻ്റെ അല്ലേ സ്ഥാനം എത്ര ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഒന്ന് ബൈ ആയിരം ഇതാണ് ആൻസർ വില ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ എന്ന് പറയാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നു ഞാനിവിടെ ബോർഡിൽ എഴുതാം നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് എട്ട് ആറിൽ എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം എട്ട് എത്ര എട്ടിൻ്റെ സ്ഥാനം ആ ചോദിച്ചത് സ്ഥാനം എട്ട് എട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നേ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ പത്ത് ഒന്ന് ബൈ നൂറ് ഒന്ന് ബൈ ആയിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എട്ട് എവിടെ കിടക്കുന്നത് ഒന്ന് ബൈ നൂറാണ് സ്ഥാനം കിടക്കുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സ്ഥാനം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പല പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ട ഇവിടെ ഒരു ടെക്നിക്ക് ചില ചില കോഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്പറുമായിട്ട് സംഖ്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് എണ്ണൽ സംഖ്യയും മറ്റുള്ള സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് പറയാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എനിക്കിപ്പോൾ സംഖ്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ട്രിക്കാണ് ആ ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഞാൻ വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ ഷോർട്സൊക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം തീർച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചിലപ്പോൾ വൺ വേർഡായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് സംഖ്യ
പത്തേക്കാതെ ഒമ്പത് വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇത് ഇത് പഠിച്ചു കിട്ടും ആദ്യം ഇത് ബൈഹാട്ടായിരിക്കും ഇത് ബൈഹാട്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പത്തേക്കാതെ ആറ് പത്തേക്കാതെ ഒമ്പത് പത്തേക്കാതെ പന്ത്രണ്ട് മില്യൺ ബില്യൺ ട്രില്യൺ ഈ ഓർഡർ മാറി മാറാനും പാടില്ല ഇവിടെ നമുക്കിവിടെ ഒരു മൂന്ന് പൂജ്യം കൂടി വരില്ല ഇവിടെ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി നൂറ് കോടി അത് വരും ഇതെന്ത് വരും ഒരു ലക്ഷം കോടിയാണ് ട്രില്യൺ പറയുക അപ്പോൾ ഇതൊന്നും ഇത് ഈ പാട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും എന്താണ് ഇത് പഠിച്ചു കേട്ടു പത്തേക്കാതെ ആറ് മില്യൺ പത്തേക്കാതെ ഒമ്പത് ബില്യൺ പത്തേക്കാതം പന്ത്രണ്ട് ട്രില്യൺ എന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഇനി നമ്മൾ റാങ്ക് ഫയലും ബാക്കിയുള്ള കാര്യം നമ്പറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് അതിനുള്ള സംഖ്യ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബോർഡിൽ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സ്ഥിരമായിട്ട് പി എസ് സിയുടെ ആയാലും എസ് എസ് സിയുടെ ആയാലും എല്ലാ മത്സര പരീക്ഷകളും ചോദിക്കാനുള്ള ചോദ്യമാണത് ഇരുപത് പ്ലസ് ഇരുപത്തൊന്ന് പ്ലസ് ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്ലസ് ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ചെയ്ത് നാൽപ്പത് വരെ പ്ലസ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ നമുക്കിനി ഒരു വേർഡ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പ്രോബ്ലായിട്ട് എന്ത് പറയാം നമുക്ക് ഇരു മുതൽ മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് അറിയാം എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഈ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് എന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇരുപത് വരെ ആ ഉള്ളൊരു ഭാഗം ഒഴിവാക്കി മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എൻ എൽ സംഖ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ സംഖ്യകൾ തുടങ്ങുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ തുടങ്ങുന്ന എൻ എൽ സംഖ്യയുടെ ഇത്രയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എങ്ങനെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതിൽ എത്ര എൻ എൽ സംഖ്യ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എത്ര എൻ എൽ സംഖ്യകൾ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അതാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ അല്ല ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ അത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത് ടു എഴുപത് ചോദിക്കാം അമ്പത് ടു നൂറ് നൂറ് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക കാണാൻ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇതിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ആ എളുപ്പമല്ല ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇരുപതും നാൽപ്പതും ആ ഇരുപത് എന്ന് എഴുതി വെക്കും പക്ഷെ തെറ്റാണെന്നുള്ളതാണ് പല ആളുകൾ തെറ്റിച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീനിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി ഈ ഇരുപതും കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ആവില്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇരുപത് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എണ്ണം ഉണ്ടാവും ട്വൻറ്റി വൺ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ട്വൻറ്റി കൂടി അവിടെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെയാണ് വിചാരിക്കുക ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സപ്പോസ് അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്തുക കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്തായിരിക്കണം എത്ര എണ്ണം ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ അൻപത് എണ്ണമാണോ അല്ല അൻപത്തി ഒന്നാണ് ഈ അൻപത് കൂടി വരും അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിന്ന് കേട്ടാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെച്ചു ഇതിൽ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചു ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നടുവിലെ സംഖ്യയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ നടുവ് ഭാഗം എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നടുവിലെ സംഖ്യ എവിടെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇരുപതിൻ്റെയും നാൽപ്പതിൻ്റെയും നടുവിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എഴുതി നോക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഇരുപതും നാൽപ്പതും കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യാം ഇരുപത് പ്ലസ് നാൽപ്പത് ബൈ രണ്ട് എന്നെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നടുവിൽ സംഖ്യ കിട്ടും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക നടുവിലെ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപതും നാൽപ്പതും അറുപതിൻ്റെ പകുതി മുപ്പതായിരിക്കും അതായത് നടുവിൽ കറക്റ്റ് നടുവിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ രീതിയിൽ ചെയ്യാതിരിക്കാനാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്
എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്ര എന്നാണ് നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ആ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് അൻപതാണോ അമ്പത്തൊന്നാണോ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ അമ്പത്തൊന്ന് എണ്ണമുണ്ട് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടി കണ്ടു നോക്കുക പഴയ കാര്യം എന്താണ് അമ്പത് മുതൽ നൂറ് വരെ അമ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണമുണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട നടുവിലെ സംഖ്യ അല്ലേ നടുവിലെ സംഖ്യ നടുഭാഗം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് എത്ര ഉള്ളത് അൻപതും നൂറും നമ്മൾ പ്ലസ് ചെയ്ത് പകുതി എടുത്തു അൻപതും നൂറും നൂറ്റമ്പതിൻ്റെ പകുതി എഴുപത്തഞ്ച് ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് അമ്പത്തി ഒന്നും എഴുപത്തി അഞ്ചും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു എണ്ണം ഇൻറ്റു നടുഭാഗം ഇതാണ് നമ്മളെ മെത്തേഡ് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഗുണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ അഞ്ച് വരും നിങ്ങൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഞാനിപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മനസ്സിലാവണം നിങ്ങൾ ഐ ബട്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടു നോക്കുക അപ്പോൾ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ പറയുന്നില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഇരുപത്തഞ്ച് അല്ലേ മുപ്പത്തിരണ്ട് ശിഷ്ടം മൂന്ന് മുപ്പത്തി എട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്തെന്നുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക വീഡിയോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ട്രിക്സ് അല്ലെ ട്രിക്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ നടു കൊടുക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ തോന്നാം പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള എണ്ണ സംഖ്യകളുടെ തുക എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പതിനഞ്ച് പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് അൻപത് വരെ എടുക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എത്ര എണ്ണമുണ്ടെന്നുള്ളത് എണ്ണമുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെ പലരും എഴുതി വയ്ക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് എണ്ണമാണോ അല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു എണ്ണം കൂടി അഡീഷണൽ വരും മുപ്പത്തി ആറ് തമ്മിൽ കുറയ്ക്കുക ആ വ്യത്യാസത്തിനെ കൂടെ ഒന്ന് കൂടുതൽ എടുത്താലും മതി മുപ്പത്താറെണ്ണം ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട നടുവിലെ സംഖ്യ നടുഭാഗം നടു എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ പതിനഞ്ചും അമ്പതും എത്ര പേര് ഇവിടെ നോക്കിയേ പതിനഞ്ചും അമ്പത് കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുക ബൈ ടു എടുത്താൽ മതി എത്ര പതിനഞ്ചും അമ്പത് കൂടി പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരും നോക്കിയേ അമ്പതും പത്തും അറുപതും അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ആ പ്രശ്നമായല്ലോ ഇവിടെ പോയിൻറ്റ് വരുമല്ലേ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി ഇത് അതേപോലെ വെച്ചാൽ മതി നമ്മളെന്താ പറഞ്ഞത് നടു ഇൻറ്റു എണ്ണമല്ലേ പറഞ്ഞത് നടുഭാഗം എടുത്തു അറുപത്തി അഞ്ച് ബൈ രണ്ട് ഇത് അതേപോലെ നോട്ടെ പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ട് വെറുതെ ഗുണിക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോയില്ല ഇൻറ്റു എന്ത് വരും മുപ്പത്തി ആറ് ഇനി ചെയ്തുകൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ മുപ്പത്തി ആറിൻ്റെ പകുതി ഇവിടെ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തുകൂടെ അറുപത്തഞ്ച് ബൈ രണ്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻറ്റു മുപ്പത്താറ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്താറിൻ്റെ പകുതി പതിനെട്ട് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു എയ്റ്റീൻ ആയിരിക്കും ആൻസർ വരിക അപ്പം എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാലും അതായത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ കൗണ്ടിങ് നമ്പർ എണ്ണൽ സംഖ്യയാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എങ്ങനെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ വന്നാലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അറുപത്തി അഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനെട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ മറ്റേ പാറ്റേൺ പറഞ്ഞാൽ എട്ട് അഞ്ച് നാൽപ്പത് ശിഷ്ടം നാല് അല്ലെ ആറ് എട്ട് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാല് അമ്പത്തിരണ്ട് അമ്പത്തിരണ്ടും അഞ്ചും അമ്പത്തി ഏഴ് ഇഷ്ടം അഞ്ച് ആറും അഞ്ചും പതിനൊന്ന് എഴുപത് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മൾ ഈ ഷോർട്ട് കട്ടിലാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഐ ബട്ടൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഇത് ഈ പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്കും യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം വലിയ പാടുള്ള കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ അത് ഫോളോ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് പഠിച്ചത് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ കാര്യങ്ങളാണ് പഠിച്ചത് സ്ഥിരമായിട്ട് മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് പി എസ് സി എക്സാംസിനൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത് വരെ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് എണ്ണൽ സംഖ്യ അത് വളരെ എളുപ്പമല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ ഉള്ളത് ചെയ്യാം നമ്മൾ എസ് എൽ സിയുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പഠിക്കണം എന്താണുള്ളത് എൻ ഇൻറ്റു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ഇനിയിപ്പോൾ അതൊന്നും ഇക്വേഷൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി വൺ ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് മുതൽ അൻപത് വരെ
എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണൽ സംഖ്യകളുടെ തുക നാൽപ്പത് വരെ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ ഇവിടെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകത്തിൽ നാൽപ്പത് പേജ് ഉള്ള പുസ്തകമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കൂടി തുക എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഇല്ലേ വൺ പ്ലസ് വൺ ടു ഫോർട്ടി വരെയുള്ള സം ആണ് അപ്പൊ എത്രയായിരിക്കും ആൻസർ വരിക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ വൺ ടു ഫോർട്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് പറഞ്ഞ എന്താണ് നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ബൈ രണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച തന്നെയാണ് അപ്പൊ കുറച്ച് ട്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചു അവർ അത്രേ ഉള്ളൂ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹീറ്റ് കീറുന്നതിന് മുന്നേ വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ എല്ലാം വെച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ നാൽപ്പത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് ബൈ രണ്ട് എത്ര വരും ഇരുപത് ഇൻറ്റു നാൽപ്പത്തൊന്ന് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ചോദ്യവും എണ്ണൽ സംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ആണ് തുടക്കമാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോവാണ് എണ്ണൽ സംഖ്യയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അടുത്ത ചോദ്യമാണ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻട്ര ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് എയ്റ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പല പ്രീവിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ്സുകൾ ക്യാമ്പുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആദ്യം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഇപ്പം എണ്ണൂറ്റി അഞ്ചാണ് പുസ്തകത്തിലുള്ളത് ഷീറ്റ് കീറി എടുത്തതിന് ശേഷം അപ്പം എന്ത് മാറ്റം വന്നു പതിനഞ്ച് മാറ്റം വന്നു പതിനഞ്ച് മാറ്റം വരണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഷീറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചില്ലേ ഷീറ്റ് ആ ഷീറ്റിൻ്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഏതൊക്കെയായിരിക്കാൻ വരുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പതിനഞ്ച് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പത്തും പതിനൊന്നും ആവും ഇല്ലല്ലോ ഒരു സൈഡിൽ പത്തും തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ പതിനൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ ഷീറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷീറ്റിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ പത്തും അപ്പുറത്ത് പതിനൊന്നും ആണെങ്കിൽ എത്ര കുറയും ഇരുപത്തി രണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്നല്ലേ നോക്കിയാൽ പത്തും പതിനഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ശരിക്കും പതിനഞ്ച് വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരേ ഒരു പോസിബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഒരു സൈഡിൽ എട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ ഏഴ് അതായത് എട്ടും ഏഴും കുറയുമ്പോഴല്ലേ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി എട്ട് ഏഴ് എട്ടും ഏഴും കുറയുമ്പോഴല്ലേ ഈ പതിനഞ്ച് കുറയുക എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് പതിനഞ്ച് മാറ്റം വരിക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത് ഉണ്ടായിരുന്നു എട്ടും ഏഴും ഉള്ള ഈ ഷീറ്റ് ഞാൻ കീറി എടുത്തപ്പോൾ എട്ടും ഏഴും പതിനഞ്ച് കുറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് കാറ്റഗറി അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പണ്ട് കഴിഞ്ഞ തൊട്ട് മുതൽ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് നമ്മൾ റിവിഷൻ നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനാണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു പോയിൻ്റാണ് മുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ ചെയ്ത് മുന്നൂറാമത്തെ ഇട്ട സംഖ്യ ചെയ്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒറ്റയും ഇരട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒറ്റയും ഇരട്ടി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു റിവിഷനാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക തൊട്ട് മുന്നത്തെ ലൈവ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക നിങ്ങൾ മുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുത്തു വെച്ചാൽ മതി എളുപ്പമാണ് മുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ മുന്നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി അറുന്നൂറ് എളുപ്പമാണ് നാനൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയാവും നാനൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി എണ്ണൂറ് ആയിരാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ എത്രയാവും ആയിരത്തിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ടായിരം അപ്പൊ ഇനി മുന്നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഏത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എഴുതി എങ്ങനെ എഴുതിയത് അറുന്നൂറിന്റെ തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള അറുന്നൂറല്ലേ ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിന് തൊട്ട് പിന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ ഇതേ പാറ്റേൺ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് എങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല മുന്നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ ഇതല്ലേ മുന്നൂറാമത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അറുന്നൂറ് അറുന്നൂറിന് തൊട്ട് പിന്നിൽ അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ഇനി നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ പറയണം ഒറ്റ സംഖ്യ ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇരട്ട സംഖ്യ ഇരട്ടിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ നമ്മൾ വീഡിയോയുടെ റിവിഷനാണ് നൂറാമത്തെ ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നൂറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ബാക്കിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് അപ്പം പ്രൈം നമ്പർ അറിയാത്ത ആളുകൾ ന
ഇനി ചില സംഖ്യകളൊക്കെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയുള്ളൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വേറെ കുറെ സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ സംഖ്യകൾ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യേണ്ട സാധ്യത നോക്കി സാമ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താണ് ഇതിലൊക്കെ ഒരു സാമ്യമുള്ളത് ഞാനിവിടെ എഴുതിയ നടുക്ക് എഴുതിയ നമ്പറാണ് ഞാൻ നടുക്ക് വെച്ചാൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പതിനൊന്നിൻ്റെയും പതിമൂന്നിൻ്റെയും നടുവിൽ പന്ത്രണ്ട് പതിനേഴിൻ്റെയും പത്തൊമ്പതിനും നടുക്ക് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഇരുപത്തിനാല് എഴുതി വെച്ചു അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നു തൊട്ട നടുക്കുള്ള സംഖ്യയല്ലേ പക്ഷെ ഈ നടുക്ക് എഴുതി വെച്ച ഈ സംഖ്യകൾക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ഇതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിനാല് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് എന്താണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിതമാണ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടൈപ്പിലാണ് നമ്മൾ ഗുണന പട്ടിക പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ആറ് മൂന്ന് പതിനെട്ട് ആറ് നാല് ഇരുപത്തിനാല് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പർ കിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ആറിൻ്റെ ഗുണിത പട്ടിക ഗുണന പട്ടികയിൽ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത പതിമൂന്നും പതിനൊന്നും പ്രൈം നമ്പറായി പതിനെട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് പതിനേഴും പത്തൊമ്പതും ആയി അപ്പൊ ഗുണനം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ആറിന്റെ ഗുണിതത്തിന്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിളിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ടാവും നമുക്കൊന്ന് മുപ്പത് എടുത്ത് നോക്കാം ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ അല്ലേ ആറ് അഞ്ച് മുപ്പത് മുപ്പതിന് തൊട്ടടുത്തുള്ളത് പ്രൈം നമ്പർ നോക്കി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആറിന്റെ ഗുണിതം നമ്മൾ എഴുതുക ആറിന്റെ ഗുണിതം നമ്മൾ എഴുതിയതിന് ശേഷം തൊട്ടടുത്ത് നോക്കുക പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് സാധാരണ ഗതിയിൽ അഞ്ച് വരുന്നത് വരില്ല അഞ്ച് വരാന്ന് ചിലപ്പോൾ നോക്കി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഉണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് ഒരിക്കലും അഞ്ച് എന്നുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കാൻ പാടില്ല അഞ്ചിന് നമുക്ക് വേറെ നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ചിലുള്ളത് ഇരുപത്തഞ്ചിന് അഞ്ചോട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാലോ മുപ്പത്തഞ്ച് വരും ഇല്ല നാൽപ്പത്തഞ്ച് അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എഴുപത്തഞ്ച് അഞ്ച് ഉള്ള സംഖ്യകളൊന്നും എടുക്കാൻ പാടില്ല കാരണം എന്താണ് അത് ഇതിൽ പെടില്ല അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെക്നിക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതി വെക്കുക തൊട്ടടുത്തുള്ളത് നോക്കുക മെജോറിറ്റി എല്ലാം വരാറുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് വരാത്തതെന്നുള്ളത് അപ്പൊ എന്തോ പഠിച്ചു ഒന്നുകൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കി റിവൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി പഠിച്ച ഒന്നുകൂടി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകണം പന്ത്രണ്ട് ഗുണന പട്ടികയിൽ ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ തൊട്ടടുത്തുള്ള രണ്ടും പ്രൈം നമ്പർ പതിനെട്ട് തൊട്ടടുത്തുള്ള നമ്പർ എന്താണ് പതിനേഴും പത്തൊമ്പതും പ്രൈം നമ്പർ ഇരുപത്തിനാല് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇരുപത്തി മൂന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുപത്തഞ്ച് ഇല്ല ഒഴിവാക്കി മുപ്പതിന്റെ അടുത്തുള്ളത് എന്താ ഉള്ളത് ഇരുപത്തൊമ്പതും മുപ്പത്തൊന്നും ഇനി പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ പറയും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് മുപ്പത്താറ് തൊട്ടടുത്ത് മുപ്പത്തേഴുണ്ട് എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് നാപ്പത്തിരണ്ട് ഉണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നിന്നൊക്കെ ഉണ്ട് നാപ്പത്തൊന്നും നാപ്പത്തി മൂന്നും അതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണം മുപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്താറിന്റെ അടുത്ത് മുപ്പത്തേഴ് മുപ്പത്തഞ്ച് വരുമോ മുപ്പത്തഞ്ച് വരില്ലല്ലോ ഇല്ല ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയി മുപ്പത്താറിന്റെ തൊട്ട് നെക്സ്റ്റ് ആറിന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നാപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തിരണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് നാപ്പത്തൊന്നും നാപ്പത്തി മൂന്നും ഈ ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പൊ പ്രൈം നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിന് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തന്നെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോ കാരണം നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എന്താണ് മത്സര പരീക്ഷകൾ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വീഡിയോക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിൽ നോട്ടൊന്ന് എന്താണ് ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇപ്പൊ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്ന് എഴുതി വെച്ച് എന്തൊക്കെ എഴുതി വെക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതി വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എഴുതി വെക്കാം പ്രൈം നമ്പർ എപ്പോഴും ആറിൻ്റെ ഗുണിതത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിരിക്കും എങ്ങനെ എഴുതി വെക്കണം ഈ എക്സാമ്പിൾ ഇത്ര എഴുതാം എത്ര എക്സാമ്പിൾ
എന്ന ടെക്നിക്ക് എന്താണ് ഇരുപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ആറിൻ്റെ ഗുണിതം ഏതാണ് മുപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുന്നേയുള്ള ആറിൻ്റെ ഗുണിതം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇരുപത്തി അഞ്ചിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈം നമ്പറുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയും വേണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തഞ്ചിന് ശേഷമുള്ള ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ വരി നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് മുന്നേയുള്ള ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ നോക്കി മുപ്പത് മുപ്പത്താറ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇനി വേണേ എഴുതാം പക്ഷെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ പോയാൽ വലിയ നമ്പറായി പോകും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മൂന്നെണ്ണം എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം ഇത് മനസ്സിലാലോചിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറേ പ്രാക്ടീസുള്ള ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് മനസ്സിലാലോചിച്ചും ചെയ്യാം മുപ്പതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് ഇതൊന്നും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല അത് നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഇനി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തേഴ് എഴുതി വെക്കുക നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതിന് മുപ്പത്തഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല അഞ്ചുള്ളത് ഒഴിവാക്കും അഞ്ച് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മുപ്പത്തഞ്ച് നാൽപ്പത്തി അൻപത്തഞ്ച് അറുപത്തഞ്ച് എത്ര അഞ്ച് വന്നാലും അതില്ല ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഏതൊക്കെ നമുക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇതിപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡ് അല്ലാതെ എങ്ങനെയുണ്ടോ ഇരുപത്താറ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇരുപത്തേഴ് ഉണ്ടോ ഇല്ലോ ഇല്ല ഇരുപത്തെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇങ്ങനെ എണ്ണി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സാധാരണഗതിയിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റിന് താഴെ എടുക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം ആ ഒരു ടെക്നിക്കാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് ഇനി ഇതെന്താ ചോദ്യം എന്താണ് അപാജ സംഖ്യകൾ തുക കാണാനാണ് തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തൊമ്പത് പ്ലസ് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തി ഏഴും നാൽപ്പത്തി ഒന്നല്ലേ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ നാൽപ്പത്തി രണ്ടായിരം നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നമ്മൾ എഴുതാം മുഴുവൻ വിട്ട് പറയില്ല നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇപ്പം എത്രയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രൈം നമ്പർ വരിക ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് മുപ്പത്തേഴ് നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി പ്ലസ് ചെയ്യുക പ്ലസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ചെയ്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ചെയ്യാലും എളുപ്പത്തിൽ പ്ലസ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് കിട്ടും ഏഴ് മൂന്നും പത്ത് പത്തിലേക്ക് ആക്കിയാൽ മതി പത്ത് മുപ്പത്തി ഇരുപതൊന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പിക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴ് മൂന്നും പത്താക്കിയാലും മതി ഒമ്പത് ഒന്നും പത്ത് പത്ത് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് നോക്കിയാൽ ഒമ്പത് ഒന്ന് പത്ത് ഏഴ് മൂന്ന് പത്ത് ഇരുപതായി ഇരുപത്തൊന്ന് ശേഷം രണ്ട് നാല് നാല് എട്ടും രണ്ടും പത്ത് പത്ത് പതിമൂന്ന് പതിമൂന്ന് മൂന്നും പതിനാറും രണ്ടും വൺ എയ്റ്റി വൺ നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് തുക ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ടെക്നിക്ക് ഒന്നുമില്ല ഈ ഒരു ചെറിയ ടെക്നിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സിമ്പിളായിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ആൻസർ ഇത്രയും വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു മിനിറ്റിൽ താഴെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അൻപത്തഞ്ചിനും എഴുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള അപാധ സംഖ്യയിൽ തുക കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും സംഭവം അത്രയേ ഉള്ളൂ അൻപത്തൊമ്പത് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തേഴ് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുതി പ്ലസ് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യും നമ്മുടെ മെത്തേഡിൽ നിന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇത് ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്ക് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ എഴുതാലേ ഇപ്പം ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ എങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചാൽ എഴുതി വെക്കാനുള്ള കാരണം എങ്ങനെയാണ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ മനസ്സിൽ ചെയ്ത് ചെയ്താണ് കുറേ പ്രാക്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കുഴപ്പമില്ല എന്ത് ചെയ്യണം വെച്ചാൽ അൻപത്തഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അറുപതല്ലേ അറുപത് കഴിഞ്ഞ് അറുപത്താറ് അറുപത്താറ് കഴിഞ്ഞ് എഴുപത്തിരണ്ട് ക്ലിയർ ആണല്ലോ വ്യക്തമാണല്ലോ അപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള എഴുതി വെച്ചാൽ മതി അത് എഴുതുന്നതിന് പകരം സ്പീഡായിട്ട് ഇത് ഞാൻ കുറേ എന്താണ് മാസങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എഴുതാം ഇപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതുന്ന കാര്യം ഇത് എഴുതിയിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി അൻപത്തി ഒമ്പത് എഴുതിയത് ശരിയല്ലേ അതെ അറുപത്തൊന്ന് ശരിയാണല്ലോ അറുപത്തഞ്ച് ഇല്ല അറുപത്തേഴ് ഉണ്ടല്ലോ ഉണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും പ്രൈം നമ്പർ അല്ല ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ഒന്നുകൂടി മനസ്സിലൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചൊന്നും കൂടി ആലോചിച്ച് നോക്കാൻ പോവാണ് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്താണ് പ്രൈം നമ്പർ അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് അൻപത്തൊമ്പത് അറുപത്താറ് അറുപത്തേഴ് അറുപത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇല്ല
രണ്ടുണ്ട് മൂന്നുണ്ട് അഞ്ചുണ്ട് ഏഴുണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് രണ്ടാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും ചെറുത് രണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈം നമ്പർ ഉണ്ട് ആ ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് എഴുതി എല്ലാവർക്കും പറയുന്ന കേസ് തന്നെയാണ് ഇതിന് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല പന്ത്രണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് എന്താണുള്ളത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞടുത്ത് എന്താണുള്ളത് പതിമൂന്ന് ഉണ്ടല്ലോ പതിനെട്ട് നമ്മളെടുത്തു പതിനെട്ട് എടുത്തുമ്പോൾ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തിനാല് എടുക്കുമ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല മുപ്പത് എടുക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വേണ്ട മുപ്പത്തൊന്ന് ഉണ്ട് മുപ്പത്തി ആറ് എടുക്കുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ചില്ല മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തേഴ് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നമ്മളെടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് വേണം നാൽപ്പത്തൊന്ന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഉണ്ട് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നാൽപ്പത്തെട്ട് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ഇല്ലല്ലോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഇല്ലേ ഇല്ല അൻപത്തി നാല് എടുക്കുമ്പോൾ അൻപത്തി മൂന്ന് അൻപത്തിനാല് അൻപത്തി അഞ്ച് അൻപത്തഞ്ചില്ല അതേപോലെ അറുപതിന് അൻപത്തൊമ്പത് അറുപത് അറുപത്തൊന്ന് അറുപത്തി ആറിൻ്റെ പിന്നിൽ അറുപത്തഞ്ച് ഉണ്ടോ ഇല്ല അറുപത്തിയേഴ് എഴുപത്തി രണ്ട് എടുക്കുകയാണ് എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ ശേഷമുള്ളത് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തൊന്ന് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി ഏഴ് ഉണ്ടോ എഴുപത്തെട്ടിൻ്റെ ബാക്കിൽ എഴുപത്തേഴ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എഴുപത്തി ഏഴ് ഇല്ലേ ഇല്ല എഴുപത്തി ഒമ്പത് സെവൻറ്റി നയൻ എഴുപത്തി ഒമ്പത് നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു ഈ നമ്മളൊന്ന് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് സാവധാനം പോവാം എൺപത്തി നാലല്ലേ എൺപത്തിനാലിൻ്റെ അടുത്ത് എൺപത്തി മൂന്ന് ഇനി എന്താ ഉള്ളത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈം നമ്പർ ആണ് സ്പീഡിൽ നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് എല്ലാ പ്രൈം നമ്പർ വൺ ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് പറയാം എൺപത്തി മൂന്ന് വരെ നമ്മൾ എഴുതി കഴിഞ്ഞു അടുത്തത് നമ്മൾ പറയാനുള്ളത് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഉണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറിലെ തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴ് സ്പീഡിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പർ എഴുതി ഈ ട്രിക്ക് ട്രിക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിളിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളത് നമുക്കൊന്നുകൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതിൽ ഇരുപത്തി അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്പീഡിൽ എഴുതുമ്പോൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ അവസാനത്തിലാണ് നമ്മൾ വിട്ടു പോകാറുള്ളത് എഴുപത്തിരണ്ട് എഴുപത്തൊന്ന് എഴുപത്തി മൂന്ന് എഴുപത്തി എട്ടാണെങ്കിൽ എഴുപത്തൊമ്പത് അല്ലേ എഴുപത്തേഴ് എഴുപത്തെട്ട് എഴുപത്തൊമ്പത് ശരിയാണ് എൺപത്തി നാലിൻ്റെ അടുത്ത് എൺപത്തി അഞ്ച് എൺപത്തി മൂന്നുണ്ട് തൊണ്ണൂറ് എൺപത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ കേട്ടോ നയൻറ്റി സിക്സിലെ നയൻറ്റി സെവൻ നമുക്ക് എണ്ണി നോക്കി ഇരുപത്തഞ്ചെണ്ണം വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് കറക്റ്റാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ ഇരുപത്തഞ്ച് പ്രൈം നമ്പർ നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ സ്ട്രെച്ചിൽ കണ്ടുപിടിച്ചാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെ വരിക എന്ന് വിചാരിക്കുക മത്സര പരീക്ഷയ്ക്ക് സപ്പോസ് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അറുപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്രൈം നമ്പറുകളുടെ തുക കാണാൻ ചോദിക്കുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ അറുപതിനും തൊണ്ണൂറിനും ഇടയിലുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി സം ഓഫ് പ്രൈം നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റി ടു നയൻറ്റി അപ്പോൾ എന്താ എടുക്കണം സിക്സ്റ്റിക്ക് ശേഷമുള്ളത് അറുപതല്ലേ അറുപത്തൊന്ന് നയൻറ്റി വരെ ഉള്ളത് എയ്റ്റി നയൻ അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ എഴുതണോ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് എഴുതുന്നു വേണ്ട അറുപത് അറുപത്താറ് അല്ലേ എഴുപത്തിരണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും നമ്മളിപ്പോൾ എഴുതി എവിടെ വരെ എഴുതണം അറുപതിന് ശേഷമുള്ളത് തൊണ്ണൂറ് വരെ എഴുപത് എഴുതുമല്ലെ മുപ്പതിന് എഴുപതിന് ഇടയ്ക്കാണെങ്കിലോ മുപ്പത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ മുപ്പത് ആറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പതും എഴുപത് എഴുപത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവിടം വരെ മതി അറുപത്തി ആറ് വരെ പോരെ മതി ഇതാണ് താഴെ ഒരു രണ്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതെന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ ബി സി ഡി നാല് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം
വളരെ എളുപ്പമല്ലേ ഞാൻ ഒരു നമ്പർ എഴുതണം ഒന്ന് സീറോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ബൈനറിയിൽ എന്താ വരിക ഇവിടെ ഒന്ന് വരും അവസാനം ഒന്നാ വരിക അത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക നമ്മളത് ഒറ്റയുടെ സ്ഥാനത്തല്ലേ ഒന്ന് എന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചു രണ്ട് നാല് എട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് വന്നത് നോക്കിയേ ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി രണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് നാലിൻ്റെ ഇരട്ടി എട്ട് എട്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി പതിനാറ് ഇങ്ങനെ വന്നു അപ്പോൾ പതിനാറിൻ്റെ ഇരട്ടി ഇത്രയേ വരും അടുത്തത് മുപ്പത്തിരണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് ഒന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിൻ എന്താണ് വൺ സീറോ ഡബിൾ വൺ സീറോ വൺ നമ്മൾ ബൈനറി ആണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ടൊക്കെ വരും ഞാൻ വേറെ നമ്പർ എഴുതുക ഇവിടെ വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്ത് വരും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒരെണ്ണം കൂടി വരും അറുപത്തിനാല് പക്ഷേ ചെറിയ എക്സാമിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് വരെ വരുള്ളൂ ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെയാണ് ഇത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കണം നമ്മുടെ നമ്പർക്ക് മാറ്റി തരുന്നല്ലോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് ഇങ്ങനെ വരും ഇതിൽ പൂജ്യം നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എവിടെയൊക്കെ പൂജ്യം കാണണ്ടോ അതൊന്നും നോക്കണ്ട അവിടെയൊക്കെ പൂജ്യം ഉണ്ട് പൂജ്യം നോക്കാതെ ഒന്നിന് മുകളിലുള്ള സംഖ്യ മാത്രം പ്ലസ് ചെയ്യുക ഒന്നിന് മുകളിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കി എട്ടുണ്ട് ഒന്നിന് മുകളിൽ മാത്രം രണ്ട് മണ്ണിന് മുകളിൽ മണ്ണിന് നോക്കി എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ എട്ടും രണ്ടും പത്തും ഒന്നും പതിനൊന്നും ആൻസർ വന്നു ഒന്നുകൂടി ക്രോസ്റ്റേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ടും പൂജ്യം ഇല്ലാതെ എട്ട് രണ്ട് പത്ത് ഒന്നും പതിനൊന്ന് ആൻസർ ആയി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം മുപ്പത്തിരണ്ട് വന്നല്ലോ ശരിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നിന് മുകളിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ് എട്ട് വന്നു മുപ്പത്തിരണ്ടും എട്ടും നാൽപ്പതും നാൽപ്പത്തും ഒന്നല്ലേ നാൽപ്പത്തി എന്ത് വരും നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആൻസർ ആയി ഒന്നുകൂടി ക്രോസ്റ്റേക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ മുപ്പത്തിരണ്ടല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ശരിയാണ് മുപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നിന് മുകളിൽ മാത്രം എടുത്തു മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാല് ഒന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് എട്ട് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തി നാല് ഒന്ന് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എട്ടി ഇത് കുറച്ച് വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ചോദിക്കുക നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ സീറോ സീറോ വൺ ചെറിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്താ അവിടെ ആൻസർ വരിക നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് എട്ടും ഒന്നും ഒൻപത് ആൻസർ വന്നു ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇവിടെ നോക്കി നോക്കി ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അറുപത്തിനാല് പൂജ്യം ഒഴിവാക്കി ബാക്കി പ്ലസ് ചെയ്യാം അറുപത്തിനാല് വരും പ്ലസ് പതിനാറ് പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് ഇത് മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്കി ബാക്കിയൊക്കെ പൂജ്യമാണ് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് മുപ്പത്തിരണ്ട് അറുപത്തിനാല് അറുപത്തിനാല് നമ്മൾ എടുത്തു പ്ലസ് പതിനാറ് എടുത്തു പ്ലസ് എട്ട് പ്ലസ് ഒന്ന് അറുപത്തിനാലും പത്തും എഴുപത്തിനാലും ആറ് എൺപത് എൺപത്തെട്ട് ഒന്നും എൺപത്തി ഒന്ന് ഒമ്പത് വരും ഒന്നുകൂടി ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതുകൊണ്ടാണോ എന്തായാലും ആൻസർ ആയിരിക്കും നോക്കി അറുപത്തിനാലും ആറും എഴുപത് എൺപത് എൺപത്തെട്ട് ഒന്നും എൺപത്തി ഒമ്പത് ശരിയാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും എത്ര വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയാലും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് തരും നമുക്ക് ഓരോ ഡേ കഴിയുമ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ടും ആൻസറും തരും അപ്പോൾ അതിൽ ഇതുപോലത്തെ കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും കുറച്ചധികം ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതുകൂടി ചെയ്താൽ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്തത് നമ്മളൊരു മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വർക്കൗട്ട് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുക വൺ വൺ സീറോ വൺ വൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഡബിൾ സീറോ വൺ സീറോ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ഉണ്ട് പത്തൊമ്പതിന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും ചിലപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് തൊട്ട് ഇരുപത്തി നാലും രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഒന്നും ഇരുപത്തേഴ് ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ ഇരുപത്തിനാല് രണ്ട് ഇരുപത്താറ് ഒന്ന് ഇരുപത്തേഴ് പൂജ്യം നിങ
ഇനി നോക്കി പത്തൊമ്പതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് പതിനാറ് ഒന്നും കൊടുത്തു പതിനാറ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട് പിന്നെ പത്തൊമ്പത് എത്ര വേണം പതിനാറ് ആയാൽ പതിനാറ് മൂന്നും പത്തൊമ്പത് മൂന്നാണ് വേണ്ട മൂന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുമോ ഇവിടുന്ന് രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും സംശയം ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഉറപ്പായിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം പത്തൊമ്പത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത പതിനാറ് വരെ എഴുതാം ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറ് മൂന്നുമാണ് പത്തൊമ്പത് മൂന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം രണ്ടും ഒന്നും മൂന്നും ആൻസറായി ഞാൻ വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതാം നിങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്ത പാറ്റേൺ അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ടാണ് ചോദ്യൻ്റെ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ബൈനറി എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് വേണോ വേണ്ട പതിനാറ് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല കാരണം എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന എട്ട് മാത്രം മതി പതിനാറ് എഴുതിയാലും പൂജ്യം കൊടുക്കുകയല്ലാതെ വേറൊരു ആവശ്യമില്ല എട്ടിന് എഴുതി വെച്ചു എട്ട് എട്ട് എഴുതി വെച്ചു പിന്നെ എന്താ വേണ്ടത് പന്ത്രണ്ടിലേക്ക് എട്ട് എഴുതിയാൽ എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് എട്ടും നാല് നാല് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കി നാല് എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ടായി ബാക്കി പൂജ്യം എഴുതി താഴെ രണ്ട് കൊടുക്കുക എട്ടും നാലും പന്ത്രണ്ട് ട്വൽ ഈസി ആയ ആൻസർ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ കേട്ടോ വീഡിയോ ഒക്കെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വയ്ക്കേണ്ട ഒരു ട്വൻറ്റി ടു വേർഡാണ് ഞാനിവിടെ ട്വൻറ്റി ടു എന്ത് വരും ട്വൻറ്റി ടു കാണാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് നാല് എട്ട് പതിനാറ് പതിനാറും ആറും ആണോ നോക്കി പതിനാറും ആറും സിക്സ്റ്റീൻ പ്ലസ് സിക്സ് വരും പതിനാറും ആറ് ഇരുപത്തിരണ്ട് ആറ് എങ്ങനെ വരിക നാലും രണ്ടും ആറ് നാലും രണ്ടും ആറ് ബാക്കി പൂജ്യം താഴെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസറായി അപ്പോൾ ഇത്ര ഈസിയാണ് നോക്കി പതിനാറ് നാല് അല്ലെ ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ടായി അപ്പോൾ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ വർക്കൗട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ വരും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബൈനറി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ബൈനറി നമ്പർ സിസ്റ്റം ഒക്കെ പഠിച്ചു ബൈനറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലോക്ക് ഞാൻ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ക്ലോക്കിന് എന്തോ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ക്ലോക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സോ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചു ക്ലോക്കിൽ എന്താ നിങ്ങൾ പിന്നീട് മനസ്സിലാവും സോ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ക്ലോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ചു നോക്കി സോ ക്ലോക്ക് ഇതാണ് ഓക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന് ഒരു ക്ലോക്ക് ഞാൻ വരച്ച് വെച്ചു ജസ്റ്റ് ഒരു സമയം മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു എന്താണ് ഒരു എട്ട് മുപ്പത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു സമയം അതെ ചുമ്മാ വരച്ചു വെച്ചു എന്നാണ് ഈ ക്ലോക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത റോമൻ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നോക്കി ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക റോമൻ നമ്പർ എന്ന് പറയും റോമൻ നമ്പറാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ റോമൻ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു ക്ലോക്കാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക റോമൻ നമ്പർ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വണ്ണാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് നോക്കി ഇത് അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ എത്തുമ്പോൾ ബി അഞ്ചാണ് പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ബി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് എഴുതും അല്ലേ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ ഐഫോൺ എക്സ് ഒക്കെ പറയും പത്ത് ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കി ഇതാണ് നമ്മളെ റോമൻ നമ്പറിൽ ചോദിക്കുക അപ്പോൾ റോമൻ നമ്പറിൽ ഇരുപത് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് എക്സ് ഇട്ടാൽ മതി മുപ്പത് ചോദിച്ചാലൊക്കെ മതി പക്ഷെ ചില സംഖ്യകൾ ഇപ്പോൾ റോമൻ നമ്പറിൽ നൂറ്റി പത്ത് ചോദിക്കുകയാണ് എങ്ങനെ ചെയ്യും പത്ത് പ്രാവശ്യം എക്സ് ഇട്ടാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ഒരു ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മൾ അടുത്ത് പഠിക്കണം റോമൻ നമ്പറിൽ ചില സംഖ്യകൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു എഴുപത് ചോദിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്താണ് പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് അൻപത് അറുപത് എഴുപത് പക്ഷെ തെറ്റാണ് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ല എഴുപത് എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഡ് നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചു വെച്ചത് നാല് ചോക്കി ഈ മൂന്നാലെല്ലാം പഠിച്ചു ഒന്ന് ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ച് എക്സ് പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എൽ ഒന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക അൻപത് സി നൂറ് എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുക ഡി
അഞ്ഞൂറ് എങ്ങനെ എഴുതുക അഞ്ഞൂറ് തോന്നാൽ ഡി വരും പത്ത് ഡി എക്സ് 